The verse number 36. Matthew 24. It says, But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand und nicht die Engel in den Himmel auch nicht, also nicht die Engel in den Himmel, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. It's very normal. Also das ist ganz normal. <laughs> Because the Father does not operate on a calendar day or a day or an hour. He, he's, he doesn't function on time. You see, that is why we have this confusion. We think there should be a, very, a, a clock in heaven which a certain day will happen. No, God, the Father, the infinite source, is infinite he's eternal you know he is incorruptible you see he is immortal so he doesn't operate as human beings operate you know in time that's why jesus when he was here on earth he says even the son doesn't know the time and the hour that the father has placed you know in order for all this transformation to happen in us why because as you are sitting right there right now you know as you are standing whatever you're doing it can just happen to you because the father does not work on our calendar he works on our availability when we are open to this revelation he his work begins to have an effect through his spirit and then you begin to experience parousia you begin to experience a change of an another age you begin to experience you know the crumbling down of that temple of religion and the son of god appears with in you and your mind shift and you begin to think differently you begin to see things differently and you begin to talk differently you begin to act differently what has happened you have been born from above there is something that has happened inside of you and then you've come to realize that you are a changed man hallelujah so that time and that hour is any time. Just make yourself ready. Amen. Von hinten angefangen. Und zwar zu dieser Zeit und zu jener Stunde. Das ist jede Zeit und jede Stunde. Es ist wichtig für uns zu begreifen, Gott funktioniert und zwar ganz klar und ganz deutlich, er funktioniert nicht nach menschlichem Kalender. Gott funktioniert nicht nach dem, wenn ich sage, naja, also nach meinem Frühstück. Oder wenn ich mein Geld abgehoben habe. Oder, oder, oder. Ich habe erstmal mal geheiratet. Ich habe ein Auto gekauft. Nein, nein, nein. Denn das ist, ist es wichtig für uns zu begreifen, dass er funktioniert. Und zwar nach dem, wie er sich eingestellt hat im Menschen. Bitte, man darf nicht vergessen, das ist Gottes Wirkung im Menschen. Und wenn der Mensch sich öffnet, wenn der Mensch zulässt, dass der Christus durch das Evangelium in das Herz gelangt, dass Christus wirklich aufleuchtet, wenn der Mensch zulässt, dass die Religion mehr und mehr Boden verliert, dass all das, was bisher hin sich hingestellt hat, als dieser Mensch, als der Mensch, wenn der Mensch zulässt, dass all das erstmal zerstört wird, dass der, ich sag mal so, diesen Bauwerk, Tempel, zerstört wird und all diese ganzen Rituale und all das, was man bis jetzt immer eingehalten hat und für Ordnungen wirklich festgehalten hat in dem Gedanken, wenn ich diese, die, diese Dinge tue, dann gefalle ich Gott. Wenn diese Dinge niederfallen und der Mensch sich öffnet und Christus gelangt in das Herz des Menschen. Was geschieht denn mit diesem Menschen? Der Mensch wacht auf. Er wacht auf zu seiner, zu seiner wirklichen Selbst. Er wacht auf zu dem, wer er wirklich ist. Und wenn er da weiterhin bleibt, was geschieht weiterhin? Dann erlebt man und zwar jetzt und sofort. Man erlebt Parousia, man erlebt die Ankunft. Man erlebt die Erscheinung des Menschen so in dem Herzen, beziehungsweise in, in dem Innern von den Menschen. Und was geschieht? Nämlich alles, was hier geschrieben steht. Und deshalb ist es wichtig zu begreifen, es ist nicht zeitbedingt, es ist nicht kalenderbedingt und es ist auch nicht menschenbedingt. Es ist nur, und zwar nach dem Willen und nach der Verfügbarkeit, nach der Öffnung des Menschen zu dem, was der Herr am Wirken ist in dem Menschen. The verse number 37 37 to the verse number 41. I just want us to read all these 
and then we just do a summary of all for, of what Jesus Christ is trying to say here. Also, we lesen genau alles zusammen und fassen das zusammen, was Jesus Christus hier meint. The verse 37 he says, but as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. You see, so he's doing comparison here. Also wir sehen, dass er hier einen Kontrast stellt. He's making parallel. Ja, er stellt ein pa eine Parallele. You know, to the days of Noah. Ja, und zwar zu den Tagen Noah. You know, you know, referring to the day of his coming. Remember, the word coming here is the word parousia. He's talking about his presence. He's talking about his revelation. He's talking about Christ by the Spirit of God reveals in the heart of man. So he's comparing that time, you know, that event that will happen to every individual to the days of Noah. Und deshalb ist es wichtig hierbei zu sehen, es ist hiervon die Rede, was im Menschen geschieht, was der Mensch erlebt. Nämlich, und hier die Ankunft von dem Menschensohn, wir sprechen von Parousia im Griechischen, das bedeutet die Erscheinung. Und zwar das Sichtbarwerden von dem Sohn Gottes im Menschen. Und das stellt er im Vergleich zu den Tagen Noahs. Amen. So the first thing I think we need to get here so that we put everything in context is the word Noah first. Also the erste Sache, die wir hier begreifen sollten, ist nämlich der Begriff Noah. You see, Noah means rest. The Noah bedeutet Ruhe. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Noah simply means rest. Noah bedeutet Ruhe. You see, it doesn't matter where you go. Egal, wo du hingehst, you cannot find rest. Ruhe findest du nicht. You see, so that is actually what Jesus is trying to communicate. So you can do whatever you want to do. You can embark in religious activities. You can do whatever you want to do. You know, you can whatever you need to do. You can never find rest. There is a place of rest. And remember, in our subsequent, um, uh, you know, explanation. We talked about salvation as rest, coming to a place of rest. Und dementsprechend ist es, wie, ist es hier zu begreifen, egal was der Mensch im Eigenmühe, in Eigenregie, in Eigenart tut, egal was er unternimmt, egal wie viel Religiosität und religiösen Ordnung er einhalten mag, er kommt nicht zur Ruhe. Bitte denkt dran, wir hatten in den vorigen Lektionen, in den vorigen Erläuterungen darüber gesprochen, dass Errettung bedeutet Ruhe. Amen. So the coming of the Son of God is the coming into the rest of self. You see, yourself has been on the turbulence. You know, you've been searching, you've been looking for, you've been performing, you've been, you know, putting all your attention on things that you think they will bring you into a place of rest and contentment and satisfaction. But here Jesus is comparing the days of rest, the day of Noah, um, to the day of the coming of the Son of Man. Amen. His parousia. Amen. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, dass die Seele des Menschen war schon turbulent genug, also war schon auf der Suche, war schon tätig und war schon beschäftigt und dennoch ist diese Seele nicht zur Ruhe gekommen. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, dass nämlich, dass die, die Tage Noahs, beziehungsweise zu den Zeiten Noahs, also zu den Zeiten der Ruhe, wird verglichen und zwar mit der Ankunft des Menschensohnes in einem drin. Amen. Amen. So the coming of the Son of Man in you, the parousia of the Son of Man, is actually you awakening to the consciousness of Christ, you know, the mind of Christ. You see, when you awaken to the fact that you have the mind of Christ, that is a mind of rest. You see, it's not a religious mind. You see, it's not a mind that is embarking in things, doing this and that. 
You know, we're not saying that doing things are wrong. No, no, don't get it wrong. We're talking about your eternal rest, your eternal, you know, where you come into a place of assurance, a place of knowing. You see, because when your mind is still on the turbulence, you are thinking, you are, you are you, you scheming, you know, how to get things and you know you're trying to look for principles and that and that but when you come into a place where you know you've come into a place of rest you know if i know that i'm a son of god not i'm thinking that i'm a son of god thinking is not assurance i'm not i'm not saved yet i'm not it's it, it there's no assurance that i'm a son of god but when i come to know that i'm a son of god then i've come to a place of rest no matter what happened around me you see i know who i am Amen. So eternal life is to know. It's not to think. It's not to make scheme. It's not to do something. No, it's to know. There is a realm of knowing. And that realm is a realm of rest. And it is a salvation of our soul. Amen. Amen. Und deshalb ist es wichtig auch zu begreifen, dass die Ankunft von dem Menschensohn ist tatsächlich die, das Christi-Bewusstsein. Wo man zu diesem Bewusstsein kommt, wo man erkennt, dass man erkennt, dass man erkennt, dass man erkennt. Es geht ja nicht nur um Überlegungen, denn die Seele geht durch viele Turbulenzen, da berechnet man, da versucht man, da ist man am Experimentieren und am Ausprobieren, man guckt, naja, funktioniert das oder welches Prinzip, welche Schlüssel, macht welche Tür auf für mich, doch hier geht es um Gewissheit, denn in der Gewissheit, da ist die Seele nicht mehr am Bibeln und am, also am Zittern und am Babbeln. Nein, 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 nein. Nee. Da ist die Seele nicht mehr am Hin- und Her baumeln. Naja, vielleicht klappt es heute oder vielleicht morgen. Nein, da ist die Seele geankert, bodenständig, unbeweglich, unerschüttert. Warum? Weil die Seele zu dem Punkt der Ruhe gekommen, zu dem Punkt der Gewissheit, zu dem Punkt des Lebens, wo man erkennt, dass hier, wo ich bin, in dieser Beziehung, da geht es um Leben und um Leben durch Leben. Egal was um mich herum passiert, egal was berichtet wird, egal was eingeführt wird, egal was die anderen sagen, ja, das was ich in Christus habe, das hält sicher. Und genau das bedeutet Errettung der Seele. Amen. Amen. The verse 38, you see, for, he says, for us in the days that were before the flood. You see, the flood is that, you know, turbulence is, you know, uh, he says before the flood, before the flood comes, the time of adversity, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered into the ark. Und Vers 38, da steht, denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, also die Flut steht für die Turbulenzen, ja, die ganzen Erschütterungen, die ganzen Erdbeben, die ganzen Unsicherheiten und, und, und. Wie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und sie verheirateten bis zu dem Tag, da Noah, und bitte denkt dran, Noah steht für Ruhe, bis zu dem Tag, wo Noah in die Asche ging. We talked about this, you know, when we talk about the flood, you know, we're talking about adversity. Als wir über die Flut gesprochen haben, die Flut steht für Schwierigkeiten. It can be personal, it can be global, just ja. like we are experiencing today with the corona crisis, is a global adversity. Die Flut steht für Bedrängnis, es kann persönliche Bedrängnis sein, es kann aber auch eine globale Bedrängnis sein. So wie zum Beispiel diese Covid-19, die gerade durch die ganze Welt fehlt. Das ist eine globale Bedrängnis. Okay, so we call that the flood. Also das nennen wir auch die Flut. You see, so Jesus would not say, okay, there will be a time in which we'll have the Spanish flu or the Covid-19. No, he just summarizes all and say flood. Amen. So in every generation there will be a flood. But before the time of the flood, because that is a point, that is where it becomes interesting. He says that, but he says, but for us in the days that were before the flood. Amen. There is a day before adversity. Und dementsprechend, da die Flut für Bedrängnis, für Schwierigkeiten steht, 
es ist ja nicht genannt. Also so wie Jesus hat es nicht so spezifisch genannt. Naja, also es wird spanische, ich sag mal so, spanische Pest geben oder spanische, äh, sage ich mal, Spiel, also spanische Krankheiten geben oder es wird hier Covid-19 geben oder Ebola oder AIDS. Nein, 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 er hat es nicht so genannt, sondern er hat sie alle und zwar unter dem Namen, unter dem Begriff Flut genannt. Und dementsprechend interessant aber ist, Nämlich jenen Tagen vor der Flut. Amen. He says they were doing what? Eating. Was haben sie denn da gemacht? Sie aßen. And drinking. Und tranken. Halleluja. Amen. Now, this is, this is an expression that is being used. You know, Paul uses it also. He says the kingdom of heaven or the kingdom of God is not eating and drinking. Now, Jesus is repeating the same thing here. So it is a contrast to the kingdom of God. Eating and drinking. So he says before the flood, before adversity. This is actually the big problem that we need to, I mean, caution our our brothers and sisters we don't wait for the time of adversity to build the ark we don't wait for the time of adversity in order for us to get ready to run into christ no the time of you know when everything seems to be okay when there is no flood that is the moment we build the act amen the building of the act is another phenomenon it is your it is your life of meditation it is your life of control contemplation it is your life of prayer it is you holding on to your spirituality when i say your spirituality i'm talking about your oneness with christ it is not in the moment of flood you know it is not in the time of adversity like sickness or like poverty you know like you know um, disease in your body i've cautioned a lot of people i've counseled a lot of people when they are in the problem it is difficult for you to you know bring them into that place of oneness it is difficult because all their vision all their focus is on their problem is they want to run away from their problem so their problem becomes so so present to them and so we caution you don't wait until something hit amen there is a time in which you begin to build your act because when flood comes you just enter into that place of rest and you are you know completely protected Amen. Was sagt die Bibel, was sie getan haben? Sie aßen und, drank, und tranken. Ja, also das ist jetzt einfach mal nämlich auch als Metapher zu nehmen und zu gucken, denn Paulus hat auch dieselbe Sprache verwendet, nämlich das Reich Gottes ich besteht nicht aus Essen und Trinken, sondern aus Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und damit ist es klar, dass hier nicht die körperliche Essen und Trinken gemeint ist, sondern es ist wichtig auch zu sehen, welches Verhalten, wie haben sich die Menschen, was haben sie sich bewusst gemacht? Ja, sie aßen und tranken. Also die, der Aufbau oder der Bau von der Arche ist eine Predigt für sich. Denn warum? Die Arche steht für die Einheit mit Christus, steht für, die, für das Bewusstsein Christi, steht dafür da, dass man sich nämlich in dieser Einheit, in diesem Leben Christi wirklich aufbaut und eins macht, dass man wirklich bereit lebt und nicht nur erst, wenn irgendwelche Schwierigkeiten oder Bedrängnis erst eintreffen, genau dann fängt man an zu beten, da fängt man an sich vorzubereiten. Dann weiß man, okay, es gibt ja Psalm 91, es kann die Bibel lesen, Psalm 23, mhm. das ist aber verkehrt. Denn warum? Zu den Zeiten, und das muss man auch mal als Pastor mal sagen, ja, man hat schon mit vielen Leuten beratschlagt, zu den Zeiten der Bedrängnis, da, ist man, da hat man nicht die Ruhe, wirklich hinzuhören, das was einem hilft. Zu Zeiten der Bedrängnis, die Muskel, die man nicht vorher aufgebaut hat, die wird nicht einfach vorher erscheinen, das kennt man vom Fitness. Wenn du bisher nur noch zwei Kilo geschleppt hast und plötzlich solltest du 20 stemmen, das wird nicht klappen. Das wird nicht klappen, denn warum? Übung macht den Meister. Es ist wichtig auch zu begreifen, dass bevor der Flut, vor dem Bedrängnis, vor der Schwierigkeit, baue dich in Christus auf. Baue den Muskel, nämlich der Einheit in Christus auf. Damit, wenn der Bedrängnis kommt, 
man ist in der Ruhe. Ja, während andere am Panik, am Gucken und das am Suchen, am, ja, während alle wirklich in, in sich bestürzen, da ist man denn in der Ruhe. Denn warum? Man hat schon vorgesorgt in Christus. Amen. Amen. You see, Jesus himself, you know, shows us how to build your house. You see, it is all about building your house. That house which represents the ark. You know, it is a house that should be built on the rock. And Jesus tells us clearly in Matthew 7 from the verse number 24 to the verse number 27. We are uh, preaching on that. Please, you can go back and refer to our subsequent you know teachings on the youtube house on the rock i tell you it will bless you jesus tells you how you build your house you build your ark and that ark is upon the rock you see noah's act was built on the rock because the bible says when the flood came and everything falls upon that rock that that house the house was suspended on mount ararat you know read it in the book of um, uh, genesis it is a rock that sustained you know the ark and so it is also a symbolic and metaphoric you know um, expression telling us that the house that will withstand the, the flood it is a house that is built on the rock you see not on the sun the sun is a reference to eating and drinking amen und dementsprechend ist es wichtig zu begreifen dass die arche für unser haus steht unser haus ist eigentlich unser inneres Leben, unsere Seele, unsere, da wo wir im Innern sind, das ist unser Haus. Und dementsprechend, unser Haus hat Jesus uns gezeigt, ganz klar, wie man sein Haus baut. Sein Haus, Matthäus 7, Vers 24 bis 27, gibt uns den Hinweis, dass das Haus auf den Felsen gebaut wird. Ja, nicht auf dem Sand. Denn warum? So wie wir uns zwar zu Noahs Zeiten, die Arche wurde auch auf dem Felsen gebaut. Als die Flut kam, die Flut musste sogar helfen, die Arche in Bewegung zu bringen. Doch genauso nach der Flut, wo ist denn die Arche gelandet? Und zwar auf dem Höhe, bzw. Auf, auf dem Berg Ararat. Und dementsprechend auf dem Felsen baut man sein Haus. Und nicht auf den Sand. Denn warum? Wenn man sein Haus auf dem Felsen baut, dann ist man für die Flut, egal wie die, ob es persönlich ist oder global, man ist ausgerüstet. So very important. Und das ist sehr wichtig. You see, when he talks about eating and drinking. Also von, von Essen und Trinken, wenn er davon spricht, dann spricht er von dem sandigen Haus. Okay, so it's making reference to those who, you know, It signifies, you know, a attachment to things, you know, you put your importance on things which are external. Und ein sandiges Haus bedeutet, man legt sein Schwerpunkt, man legt, seiner Wichtig man legt seine Wichtigkeit und zwar auf äußerlichen Dingen, auf äußerlichen Geschehen. Okay, mm -hmm. so when you attach your importance on things which are external wenn deine wichtigkeit wenn das was dir im leben wichtig ist und zwar auf das äußerliche auf das sinnliche gerichtet ist on things which are external ja, auf die äußerliche dinge bestellt Okay, so this is what it means eating and drinking. Aber genau das bedeutet Essen und Trinken. Amen. Amen. So there is an eternal truth. Also es gibt eine ewigliche Wahrheit. And this eternal truth is what the Bible refers to as the rock. Und diese ewigliche Wahrheit, auf die bezieht sich die Bibel als Fels. Do you know that your sonship is an eternal truth? Wusstest du, dass deine Sohnschaft die ewigliche Wahrheit ist? That you are a son of God. Nämlich, dass du Sohn Gottes bist. Is an, is a rock. Das ist ein Fels. 
Amen. Amen. That is what you need to put importance on, not on externalities, not on things which are you, it just, you know, gives you something to eat, something to drink, and something to put on, just like Jesus said in Matthew 6. That is not life. Life is more than that, Jesus said. Und dementsprechend, ja, man legt seine Wichtigkeit und zwar auf die Sohnschaft, also sprich die Christus, also die Christus Sohnschaft, also die Christus Beziehung. Denn warum? Wenn man die Wichtigkeit auf die Sohnschaft lädt, dann ist die Wichtigkeit weg von den Äußerlichkeiten. Denn das hat sogar Jesus gesagt in Matthäus 6. Denn warum? Essen, Trinken und wo man wohnt und was man anzieht, das sind nicht das Leben. Ist ein Marine and giving in marriage. Jetzt zurück zu Matthäus 24, weiterhin mit Vers 38, wir lesen den letzteren Teil. Sie heirateten und verheirateten. You see, he's not talking about a man and a woman coming together. Also Come bitte, on. Also bitte verwechselt das nicht, so wie wir bis jetzt immer auch <lacht> erklärt haben. Es geht hier um Symbolik, es geht hier um Metaphern. Also hier geht es nicht um die Eheschließung. Ja? Also euer Eheschließungstermine nicht, nicht abstreiten. Ja? Ja? Hier geht es nicht um die körperliche Eheschließung. Ja? Amen. Amen. Jesus is not preaching against, you know, married and, you know, giving into marriage. You know, many preachers say, oh, we are in the last days because there's a lot of marriage going on and everything. No, 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 no. That is not what Jesus is making reference to. When we talk about marriage, we're talking about union. We're talking about identification to a thing. You see, he's saying that we shouldn't give ourselves, you know, to that which we become one with. You see, so in the days before the flood that was actually the problem the people were giving themselves into marriage in other words they were united with external things you know like money like fame all these things are good in themselves it is not wrong but when your soul begins to find you know fulfillment and rest you know having attached themselves to it then that is where the problem is. You should have money, you should have houses, you should have clothes, but those things should not be an idol. Those things should not be that which your soul is identified to, your soul is cliff on. Because everything, anything that your soul cliff on, you derive life from it. Amen. That's why when they take the house away from you or they take the money away from you, your soul suffers, your soul bleeds. Lead. You enter into sorrow and most of other people, they can even take their life because they, their life has been taken away from them. So this is what Jesus was making reference to. He says that day will be compared. The day of the coming of the Son of God will be compared to like the day of Noah, you know, before the flood. The people were just giving themselves, identifying with all those things, which shouldn't be the case. Amen. Amen. Und deshalb ist es wichtig hier zu sehen, dass heiraten und verheiraten ja, bedeutet hier und zwar Identifizierung. Man identifiziert sich mit Dingen, mit Geschehnissen, mit Ereignissen, mit Personen. Leider aber nicht mit Christus. Denn warum? Hier geht es darum, dass die Menschen und zwar sich mit Äußerlichkeiten, mit sinnlichen Sachen, mit gegensätzlichen Kräften identifiziert haben. Sie haben sich mit Sachen, und zwar wie zum Beispiel Geld oder ein Titel oder etwas, was man menschlich erreicht hat, eine bestimmte Leistung, eine bestimmte, äh, ich sag mal so, was, man der, was der Mensch erreicht hat, ja? was der Mensch selbst äh, errungen hat. Und all diese Dinge, was haben sie denn getan? Das haben die Menschen und zwar vor der Flut getan. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, dass all diese Dinge geben ein, eine gewisse Identität. Das ist der Grund, warum, wenn jemand mit seinem Haus verheiratet ist, also sprich, man identifiziert sich mit seinem Haus, mhm. wenn das Haus nun weggenommen wird. Halleluja. Ja, was geschieht denn mit diesem Menschen? Er fühlt sich leer. Er, er steigt wahrscheinlich in die Depression und denkt, Mensch, man hat, mir, man hat mir mein Leben weggenommen. Und das ist auch der Grund, warum leider Gottes auch viele 
die bekennen, dass sie Christen sind, sie Jesus bekennen, die aber nicht verstehen, dass das hier ist gemeint, dass nichts anderes soll wirklich nämlich Identifik also Identifizierung geben. Nicht andere soll die Identität geben. Ja, leider Gottes gibt es Menschen, die sogar ihr Leben nehmen, weil sie denken, sie haben alles verloren. Doch es ist wichtig zu sehen, dass wenn der Sohn Gottes in dir und in mir offenbart wird, es wird so sein, und zwar wie die Tage Noahs. Es wird so sein, dass Dinge zum Vorschein treten, die man teilweise geglaubt hat, oh, die gab es gar nicht. Glory be to God. You see, the soul of man die Seele des Menschen is depicted as a house. Die wird dargestellt als ein Haus. And in that house there are many dwelling places. Und in diesem Haus gibt es viele Räume. That's why Jesus is many mansions. Und deswegen sagte Jesus viele Wohnstätten. He calls that house your soul, the Father's house. Er nennt das Haus, nämlich deine Seele, das Haus des Vaters. So when you are in a one compartment, also wenn du in einem bestimmten Bereich oder in einem bestimmten Raum deines Hauses, you bist, are blind to other rooms. Dann bist du wirklich blind zu den anderen Bereichen, zu den anderen Räumen. What am I trying to say here? Was sage ich damit? <laughs> you see, you're comfortable and you think that is the whole house. Du bist bequem in einem bestimmten Raum und du denkst, das wäre das ganze Haus. There is treasure. There is greater place, greater treasure in the house of God. If you can't relinquish, you see, when we say all these things, you know, modern Christians, which has been so identified with material blessings, they look us as irrelevant because they have become so comfortable in that house in which they are experiencing material blessings and we, in which they are preaching to them that it is all about what they can have, what they can get, the houses and everything. So they think that is all it is. But if you detach yourself, you know, I'm not saying that relinquish money, no, or relinquish your houses, no. I'm trying to say that if you can with draw your attention all your focus on these things and then begin to cultivate the consciousness of Christ you will be you will be propelled into another room in your house in which you will see treasures that you've never never realized that it is there because all that you will ever need is already in you that's why Paul says that the world is yours all the millions you're looking for What are you looking for? They are already in you. If only you can wake up into that consciousness that those things are yours, they will be navigating towards you. So this is true spirituality. This is how we achieve things. You see, by running after God, not somewhere, by coming into the awareness that all that I always need is already in me. And then you begin to see the manifestation of it. Glory be to God. Halleluja. Und dementsprechend ist es wichtig auch zu sehen, nämlich, dass Menschen, die leider Gottes auch Christen, moderne Christen, die sich wirklich, ähm, ich sag mal so, sie haben sich so oft gehört, dass wenn man Materielles hat, dann ist man gesegnet. Sie würden unser Botschaft hören und sagen, naja, ihr, alles was ihr da redet, ist sowieso Quatsch. Denn warum man denkt, erst wenn ich ein Mercedes fahre, erst wenn ich das Haus habe, ich wohne in Grunewald oder sonst wo, ja, auf den Bergen oder was weiß ich, Schloss Schwanstein oder sowas, dann bin ich wer. Aber das ist verkehrt. Gleichzeitig möchte man auch wiederum eine Verzichterklärung abgeben, nämlich wir sind nicht gegen das Materielle. Wir sind nicht dagegen, dass jemand Gutes hat und dass er auch wohl, ich sag mal so, dass jemand wohlhabend ist, aber auch gut lebt. Denn warum? Erst wenn man gut lebt, ist man in der Lage, anderen zu helfen. So, wichtig aber hierbei ist, nämlich den Zustand oder der Zustand der Seele. Wenn die Seele nämlich diese Äußerlichkeiten wirklich, ich sag mal so, wenn die Seele diese Dinge ergreift, was geschieht denn? Dann, ist man, dann gewinnt man sein Leben aus diesen Dingen. Dann gewinnt man sein Dasein, seine Identität aus diesen Dingen. Aber genau das soll uns nicht geschehen. Das heißt, Kinder Gottes, also Männer und Frauen Gottes, wenn wir wirklich unsere Aufmerksamkeit, unser Fokus 
komplett auf Christus richten. Da ist man in der Lage, Dinge zu erleben und man ist von diesen Dingen nicht bewegt. Man ist von diesen Dingen nicht beherrscht. Man ist von nicht diesen, man kriegt keine, so, 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 man kriegt keine Schmetterlinge im Bauch von diesen Dingen. Warum? Derjenige, der unser Leben ist, da ist unser Fokus. Und deshalb ist es wichtig für uns zu sehen, dass wenn unser Fokus auf Christus gerichtet ist, ist man in der Lage auch so zu leben und zwar so wie, nämlich so wie beschrieben wird, nämlich in die Ruhe Christi. Doch wenn man das nicht tut, dann ist man hin und her bewegt. Das heißt, man ist nämlich nicht gepflanzt, man ist nicht bodenständig, man ist nicht auf dem Felsen, man ist nicht auf Sand. Das bedeutet, man ist denn in dem Punkt, wo Dinge einem wirklich ich sag mal so, leicht zerstören kann. In der Vers Nummer 39. Vers 39. Es ist, and knew not until the flood came and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. Und sie, und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. He says, and took them. Which, who are those that Jesus is making reference to as them? He's talking about, you know, those who are eating and drinking, those who are, you know, are marrying and giving unto marriage. <coughs> und hier mit, und alle wegraften, mit wem, also, also auf wen wird hier ja Bezug genommen? Und zwar auf diejenigen, die gegessen und getrunken haben, auf diejenigen, die geheiratet und verheiratet haben. Denn warum? Es ist hier zu sehen, dass diese Personen, sie konnten es nicht abkennen. Amen. Amen. It took them away. Ja? Und zwar die Flut. Now it's, it's just like the house of, on the sun. You see, when the flood came, the wind blew upon the house, the rain fell upon the house. What happened? The house that was built on sun was, you know, destroyed. So what we are, are we talking about? We're talking about the soul of man. We're talking about the salvation of your soul. So the flood will come. It will be a test of that which is um, uh, the content of your soul. You see, if your soul has found rest on the rock, which is Christ, on your sonship, or is you still holding on the externalities, you know, on things which have no importance to your soul. So he says that when that time come, when the flood came, the verse number 20, uh, 39, what happened? It took them all away. Amen. Amen. Und dementsprechend von hinten angefangen, hier sehen wir, dass die Flut als sozusagen Lebensprüfung dasteht. Das Haus, sprich die Seele, die auf dem Sand, die auf die Äußerlichkeiten, die auf die gegensätzlichen Kräften, die auf die Sinnlichkeit gebaut ist. Was geschieht denn? Diese Seele wird weggefegt, wird weggerafft, so wie es hier steht. Doch die Seele, die auf dem Felsen gebaut ist, sprich die auf die Sohnschaft in Christus gebaut ist, die auf das Bewusstsein Christi gebaut ist, was geschieht denn? Die Flut kommt gleichermaßen, nur dieses Haus steht und zwar felsenfest. Und deshalb ist es wichtig auch hier zu sehen, dass nämlich sie, also sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffen. Hallelujah. Amen. Thank you, Father. Amen. So Jesus is saying that the days of adversity is an opportunity. You see, we must see true adversity to see the parousia. You see, just like we are having a situation today. You see, many people look at it as a judgment of God, but it is actually a glorious opportunity, you know, in which we can see true that through this adversity, the coming of Christ, the appearance of Christ. You see, but that can only happen if you build your house on the rock. If you stand on your sonship, you really understand there is no virus that can get into you. There is no bacteria that can reach into you and, you know, deprive you of life. You see, when you come to that place where you understand that fear has got nothing to do with God having to relate with man. He hasn't given us a spirit of fear, but of love and power and of a sound mind. When you 
come into that understanding, I'm not talking of you thinking and quoting scripture. No, that is a realm of thinking. We're talking about knowing scripture. You see, when you know that God has given you the spirit of power and of love and of a sound mind, you understand that when situations like this happen is an opportunity for you to experience parousia. And this is what Jesus is saying. Who were those that were taken? It was those whose house was built on the sun. Those who were on externalities, they put their importance on externalities. So when the flood came, it flushed them away. Amen? Amen. It flushed them away. Amen. Und deshalb ist es hier wirklich wichtig zu begreifen, dass es geht hier darum, von hinten angefangen, auf diejenigen, die ihr Haus auf die auf den Sand gebaut haben. Das heißt, die Seele ist wirklich auf die Äußerlichkeit gebaut, auf die Sinnlichkeit gebaut. Doch es ist wichtig, hierbei zu sehen, dass jede Bedrängnis, jede Flut ist nicht ein Fluch. Es ist kein Gericht Gottes. Also wie manche glauben, der das so gerne wirklich haben möchten. Ja, aber ich freue mich, dass ich euch wirklich widerlegen kann. Und damit ihr wieder sehen könnt, und zwar ganz klar sehen, dass diese, also diese Flut ist kein Gericht Gottes. Im Gegenteil, ist eine Möglichkeit. Es ist die Möglichkeit, wirklich in die Einheit Christi, die, und zwar die Ankunft Christi wahrzunehmen dass man sich wirklich vor Augen vorstellt, aber auch im Herzen fühlt. Wir reden hier nicht davon, dass man Bibelstellen an Bibelstellen zitieren kann, dass man wirklich aus dem FF die Bibel lesen kann. Davon reden wir nicht, denn das bringt einem gar nicht. Da sind wir wieder in diesem Bereich des Denkens. Ja, man zitiert und zitiert und da ist keine Kraft dahinter. Doch wir reden davon, dass das, was du zitieren kannst, du bist in dem Bewusstsein dessen. Das heißt, ist das, was du fühlst, es ist das, was in dir wirklich, was dich bewegt. Es ist das, was dich bewegt. Und was geschieht denn damit? Die Kraft in dem, was dich bewegt, hält dich oben auf. Die Kraft in dem, was in deinem Herzen das Anker sitzt, ist genau der, der dich auffasst. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, dass wenn man sich Christus bewusst macht, man wird nicht überrascht von einem Flut. Im Gegenteil, zu Zeiten des Flutes, ist es, zu Zeiten der Flut ist es Zeit, dass man wirklich sich in Christus, seine Einheit, seine Sohnschaft, also wirklich, dass diese Beziehung aufrecht erhalten wird und auch aufgebaut wird. Dass man in diesem Bewusstsein dessen kommt und was geschieht, dass wenn die Flut denn kommt oder wenn die Flut, wenn, diese, wenn andere Flut hier kommt, denn es ist wichtig auch zu verstehen, dass wir reden von dem, was einem Menschen geschieht. Wir reden von dem, was in einem Menschen geschieht, nicht nur das, was äußerlich geschieht. Das heißt, man ist in der Lage auch, nämlich die Ankunft, sprich die Erscheinung von dem Sohn Gottes wahrzunehmen. Dass egal was außenrum passiert, ob Covid-19 oder was anderes. Es spielt keine Rolle. Man ist in der Lage, wirklich oben auf zu sein. Man ist in der Lage zu leuchten. Die Kraft Gottes steht einem zur Verfügung, denn man weiß, egal was los ist, man ist immer versorgt. Man ist immer umgarnt. Man ist immer in Schutz. Ja, man ist nie allein. Man ist nie hm. vernachlässigt. Man, man kann ja social distanzen, wie man möchte, doch man ist immer in der Gemeinschaft. Denn warum? Derjenige, mit dem man eins ist, er ist immer da. Und deshalb ist es wichtig hier zu sehen, wer wurde hier weggerafft? Wer wurde hier überrascht? Da sind diejenigen, die wirklich ihre Einheit mit Christus nicht bewusst machen. Das sind diejenigen, die die Schriftstellen zwar zitieren können, aber es ist nicht bei dem Herzen angekommen. Es sind diejenigen, die denken, naja, Mensch, das ist ja ein Gericht Gottes und nur noch in Furcht und Zittern und, und wirklich am Gucken, na, was könnte denn noch passieren? Da sind diejenigen, die hier weggerafft werden, die hier die essen und trinken und heiraten und verheiraten. There is very important point that we would like to make, which is very sensitive. Es gibt hier einen wichtigen Punkt, was wir hervorheben möchten, diese, diese, dieser Punkt ist sehr empfindsam. Of course, we know about the doctrine of rapture. Natürlich kennen wir die Lehre, und zwar der Entrückung. 
Now, Jesus was not talking about rupture here. No. Please. Bitte, here has Jesus nicht über die Because I want you to, you yourself that is listening to us, you yourself make your own assessment. Now, he talks, he uses actually the story of Noah. You see, and here we see clearly that there were some group of people that were taken away and another group of people that remains and so here jesus says the coming of the son of man is like that event so now when we go back to that event according to the record of jesus who were those that were taken away by the flood it was the wicked it was the soul that was not ready that was taken away in other words that was raptured that was that disappears you see, the one that remains were those that were in the ark, that was in the house that was built upon the rock. And so, please, when you want to use these, these passages to back up the rapture doctrine, it is completely wrong. It is the opposite of what you thought that the righteous will be taken and the wicked will remain this is not the scripture for it this is not what jesus is, is talking about he's talking about the salvation of the soul through the revelation the inner revelation of christ coming into us in which we become christ conscious amen amen from him angefangen es ist wichtig hier zu verstehen dass wovon hier jesus christus redet ist die innerliche offenbarung von dem sohn gottes die innerliche Erscheinung von Christus in dir und zwar zur Errettung der Seele. Und deswegen ist es klar, hier geht es nicht darum, dass irgendeinem Menschen entrückt wird. Ja, also sprich, der wird irgendwo in die Luft aufgefangen und fertig ist. Nein, wir müssen mal ganz genau und zwar ganz genau den Zusammenhang mal anschauen. Denn Jesus gab ja uns ein Beispiel. Das war das Beispiel von Noah. Mhm. Wenn man die Geschichte Noahs dann anschaut, wer, wer waren denn die Menschen, die weggerafft wurden? Also sprich, entrückt werden sozusagen. Die Menschen, die vernichtet wurden, die nicht mehr da waren. Es waren die Menschen, die nicht bereit waren. Es waren die Menschen, deren Seele auf den Sand gebaut wurde. Das waren die Menschen, die wirklich nicht ihre Einheit mit dem Herrn wahrgenommen haben. Und von daher, da gab es keine Entrückung, wie man bisher, und zwar durch Hörensagen, wahrgenommen hat. Ja? Und deshalb ist es wichtig zu gucken, aber wer waren die Menschen, die übrig geblieben sind? Das waren die Menschen, die in die Arsche waren. Die Arsche steht ja für die Seele, für das Haus, was auf dem Felsen gebaut ist. Die Seele, die auf die Sohnschaft beruht. Die Seele, die wirklich mhm. in der Sohnschaft wirklich gegründet und fundiert ist. Halleluja. Und deshalb ist es wichtig, wirklich diese Situation klarzustellen. Also wenn man diese Theorie bis hierhin hat, der Herr kommt irgendwann mal und alle Menschen, die zu dem Herrn gehören, sie werden irgendwo aufgefangen, das ist falsch. Also bitte, schau dir die Bibel selber an. Mache deine eigene Forschungen und zwar lasse zu, so als Tipp, lass zu, dass die Schrift die Schrift selbst deutet. Please, we let's let's make a disclaimer. We're not saying that there will not be rupture. We're saying that this scripture is not for that rupture um, uh, um, uh, doctrine. Und dementsprechend nochmal eine Verzichterklärung. Wir sagen nicht, dass es keine Entrückung mehr geben wird. Davon reden wir nicht. Sondern wir reden davon, dass diejenigen, die diese Bibelstelle verwenden, mhm. um die Entrückung begründen zu wollen, ja, um das einfach mal ihre Vorstellung wahrnehmen zu wollen, diese Schrift ist nicht dafür. Das ist nicht die Schrift dafür. Und es, so wie sie das dachten, so ist es hier nicht geschehen. Yes. Halleluja. Amen. So the verse number 40, then shall two be in the field. You see, we understand the field to be the world, right? You see, um, uh, Matthew 13, the verse 38 is important so that we, we just clear that off. You see, Matthew 13, the verse 38 tells us that the world or the field is the world. And so here, Jesus is saying, then shall two 
be in the field, in the world, the one shall be taken and the other left. Und Vers 40, dann werden zwei auf dem Feld sein. Also bevor wir weiterlesen, es ist wirklich wichtig, dass wir den Begriff Feld klären. Denn Jesus hat in Matthäus 13, Vers 38 ganz klar gesagt, das Feld ist die Welt. Ja, das Wort deutet auch, was die Schrift ja, gesprochen hat. Also sprich, das Feld ist die Welt. Und deswegen, wenn wir mit dieser Deutung weiterlesen, dann werden zwei nämlich auf dem Feld sein, sprich in der Welt. Einer wird genommen und einer gelassen. Amen. Amen. So one, it says one shall be taken. Einer wird genommen, steht hier. The word taken here in Greek is the word para lambano. Und hier einer wird genommen in Griech genommen hier, ja, im griechischen heißt para lambano. It means that one, he says one shall be taken. Taken where? Para lambano means that associate to oneself, identify to oneself. Para is the word, you know, is what we use parakletos, you know, you know, um, uh, proximity. You see, it's also a part of the word of parousia because it's para and usia. You see, proximity. It's talking about lambano is identification, is association with. So what Jesus is saying is that one shall be associated to. So he's talking about the soul that has understand his sonship shall be joined to Christ. Amen. And then the other left. The word left there, look into the Greek. It has reference to suffer, to, to forsaken. So it's, it has got nothing to do with rapture here. So it's talking about the soul that builds on the sun, the soul that looks on externalities. That soul will be forsaken. That soul will suffer because the consequences of the flood. You know, the flood here is talking about adversity. It's talking about, you know, you know when, when time of sickness, time of troubles and all those things, when it comes, that soul will be left you know, left by who? By the parousia, by the coming of Christ. You know, when Christ comes, you know, the revelation, because Christ hasn't revealed himself in you since you are focused on externalities, you see, so you then will be forsaken. He hasn't forsaken you. You see, you will suffer. He hasn't placed you under that suffering. But you, due to your giving importance to things that are outside, eating and drinking, giving to, unto marriage, then you will suffer all those things. So this was a picture of the story of Noah that Jesus also repeat here, you know, in talking about the coming of the Son of Man. Und dementsprechend in Zusammenhang mit der Ankunft von dem Menschensohn, in Zusammenhang mit der Offenbarung, mit der Erscheinung von dem von Gottes Sohn in einem Menschen, es ist wichtig auch zu sehen, dass zwei die auf dem Feld sein Einer wird genommen. Dieses genommen bedeutet Paralambano im Griechischen. Und das bedeutet, es wird zu sich genommen. Es wird eins mit sich gemacht. Also einer wird mit ein, also einer wird genommen und zwar im Sinne von wird mit sich eins bedeutet in die Erscheinung von dem Sohn des Menschen, von dem Sohn Gottes in dir. Die Seele wird mit der Erscheinung von dem Herrn eins gemacht mit dem Herrn. Die Seele wird aufgenommen zur Einheit. Das bedeutet, die Seele ist nicht mehr, sage ich mal, eine, eine unabhängige Sache, eine unabhäng ein unabhängiger Bereich. Im Gegenteil, das, was der Sohn steuert, das steuert auch die Seele mit. Und dann geht es weiter und da steht, und einer gelassen. Und gelassen hier bedeutet, Einer wird nämlich getrennt. Getrennt in, in welchem Sinne? Im Sinne von, dieser Einer wird aufgrund der Ablenkung der Äußerlichkeit, aufgrund des Bewusstseins von all dem, was äußerlich ist, von all dem, was sinnlich ist, was geschieht denn? Dann wird durch die Erscheinung von dem Sohn Gottes, dann wird dieser nicht mit aufgenommen wird nicht eins gemacht werden. Und deshalb ist es wichtig zu sehen, dass diese Gelassenheit bedeutet auch Leiden. Ja? 
Denn manche denken, naja, Gott sorgt dafür, dass, man, dass der Mensch... Nein, 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 nein. Die Entscheidung des Menschen, und zwar für die Äußerlichkeit, die Entscheidung des Menschen für das, was sinnlich ist, für das, was außerhalb von Christus ist, sorgt dafür, dass der Mensch in sich leidet. Und deshalb, ja, Gott ist nicht der Urheber vom Leid. Nein, mhm. es ist die Entscheidung des Menschen, sich ablenken zu lassen, sich etwas anderes zu widmen, außer Christus, was das Leid auch verursacht. Und deshalb macht Jesus Christus hier das ganz einer, der sich auf dem Felsen, auf die Einheit baut, was geschieht, die wird aufgenommen, die wird zur Eins gemacht. Aber die andere, die sich auf Sand baut, sprich die auf die Äußerlichkeit, so wie es hier stand, nämlich sie heiraten und verheiraten und sie aßen und tranken, was geschehen denn mit ihnen? Sie werden gelassen. Das heißt, sie werden dem Leid. So the next verse, the last verse, he says, to Women shall be grinding at the mill, the one shall be taken and the other left. Und hier steht es in Vers 41, der letzte Vers. Zwei Frauen werden an dem Müllstein malen. Eine wird genommen und eine gelassen. But actually when you look at the King James, the word women shall be is within paritenses is within brackets showing that it was not included in the original manuscript so the 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 translators you know try to put in the women there to make it somehow sound you know um, uh, um makes it a little bit gives it some sort of signification according to them but actually it's also referring to two so if we can read it properly without you know their addition we'll look at it in this way two grinding at the meal you see meal is a is a is a place indicating walk you see two will be in walking you know you know doing walks and everything the one shall be taken and the other left so it's the same principle und dementsprechend, wenn man Vers 41 betrachtet, da steht Frauen in Klammern. Das bedeutet, Frauen wurden durch die Übersetzer hinzugefügt. Es war nicht im Originaltext, im Ursprungstext. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, wenn wir, den, wenn wir den Begriff Frauen rauslassen, dann wird es heißen, zwei werden an dem Mühlstein malen. Mühlstein steht für die Eigenmühe steht für die Eigenbemühungen, steht für das, was man von sich aus tut. Und hier heißt es, zwei wird mit einmal, eine wird genommen und eine wird gelassen.